Մոգեսամը բիտ բավշոպում, մվար իրմամալանի է, դացղեպիտի կլասեպիս մասավոլպելի, դա դղես մեսամը կլասելիս, կակոտիս պունե բաշի չագի տարեպտ։ Հոգործ գիտխարի դղես կլավ վակծելեպտ ծուծումծովարձխովելեպսես Բավշեպո, սխադասխատ ծուծում ծովարի սխադասխագորատ իծավս թավս սաշիշրոյպիս արսեպովիս շեմ տխոյվաշի։ Մագարի տատ սղարբի, ռոմելի ծտկենի ծիտրում էկլբիանի ծխովելի է, ռոտեսաց սապտխես իկրծնապս մրկուալ դեպա էկլիան բուրծ կավսիս մաշին, խդեպա էկլիանի բուրծի, դա ացեպս էկալի էրջոբա, դա իս սղա Սոգի երդի ծուզունց ովարից խովելի, թաոս իծավս չլիքեպիտ, ռկեպիտ, բրջգալեպիտ, այն մագել թատ ջիղս, իր եմ ստկենի ծիտրոմ ռկեպի, ակց ոտ իան իրկեպի, իր եմ ստիրկեպի, ակուս դա չլի կոսնեպս ուծոտ է բեն։ չլի կոսնեպի, չլի կեպիտ մարդլած ալիակ արգատ իծավ են թավս։ Ամավ է դրոս չլի կեպի եխմար է բատ մատ ստրապատ սիրբիլշից։ Մագալի տատ ժիրապի արգատ ախերխեպս չլի կեպի Հաղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ეხლა კი მინდა გესაუბროთ ჯავშნოსან ძუძუმწოვარ პანგოლინზე. მას აქვს ერთგვარი ფირფიტები, კანი აქვს დაფარული ფირფიტებით, საფრთხის არსებობის შემთხვევაში ბურთივით მგვალდება. პანგოლინს აქვს ცუდად არ აქვს კარგად განვითარებული მხედველობა, სმენა, სამაგიეროთ მას ყნოსო აქვს ძალიან კარგად განვითარებული. მოდით ეხლა რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, შევაჯამოთ ასე ვთქვათ ეს ჩვენი თემა იმით, რომ ჩავწეროთ რომელი ცხოველი როგორ იცავს თავს საფრთხის არსებობის შემთხვევაში. მოდით გავიხსენოთ ზღარბი რით იცავს თავს. ეკლებით რა თქმა უნდა? ჩვენ ამაზე ვისაუბროთ, ვისაუბრეთ. ეკლები. კი ბატონო, ზებრა რით იცავს თავს? ის როგორი ცხოველია? ის არის ჩილიქოსანი ცხოველი, ამიტომ ჩილიქი ეხმარება მას თავის დაცვაში. ჩილიქი. კარგით, სკუნსი არა სასიამოვნო ხო ყრალი მძაფრის უნით მოდი მძაფრის უნი დავწეროთ მძაფრი სუნი ეხლა რაც შეეხება ჯიხს ჯიხსაც ვისაუბრეთ ჩვენ რომ მას აქვს რქები რაც ეხმარება მტაცებელთან გამკლავებაში რქები და თხუნელა ჩვენ ვთქვით რომ თხუნელას აქვს საკმაოდ დიდი ბრჭყალები რაც ეხმარება მას თავდაცვაში. ანუ აქ შეგიძლია დავწეროთ ბრჭყალები. ბრჭყალები. კარგით. თქვენ იცით ბავშვებო რომ მტაცებლებს კვება სჭირდებათ იმისათვის რომ იცოცხლონ. მტაცებლებს აქვთ საკმაოდ ძლიერი ფეხები, კუნთები, აქვთ ბასრი კბილები, ძლიერი ყბები, საკმაოდ სწრაფები და მოხერხებულებიც არიან ამავდროულად. თქვენ გახსოვთ, ჩვენ წინა გაკვეთილზე თეთრ დათვებზე ვისაუბრეთ. თეთრ დათვებს და ვთქვით რომ მათ აქვს მას აქვს საკმაოდ დიდი ბრჭყალები. სწორედ ეს ეხმარება მას წყალში ნადირობის დროს. ასევე საინტერესოა სინდიოფალა პატარა მტაცებელი ცხოველი შედარებით მცირე ზომის, რომელსაც დიდი ბრჭყალები აქვს და ძირითადად ის თავს ესხმის ციყვებს, თაგვებს და ზოგჯერ შინაურ ფრინველებსაც. ვეფხვი თქვენიც დიდი საკმაოდ დიდი ზომის ცხოველია და აქვს ბასრი ბრჭყალები, რომლითაც ადვილად იჭერს ასე ვთქვათ ნადავლს. ასევეა ლომიც. ლომი ამავდროულად გარდა იმისა რომ ძლიერი ცხოველია და ბასრი ბრჭყალები აქვს, ლომი საკმაოდ მოხერხებული ცხოველიც არის. ბავშვებო ზოგიერთი ცხოველი მარტო ცხოვრობს, მაგრამ ცხოველების დიდი ნაწილი ერთად ამჯობინებს ცხოვრებას. ამის მიზეზი არის სხვადასხვა გვარი. ზოგიერთი ნადირობის მიზნით, ზოგი პირიქით თავდაცვის მიზნით, ზოგი გამრავლების მიზნით აკეთებს ზოგიერთი ძუძუმწოვარი ცხოველი ამას, ზოგიერთი ნაშიერებზე ზრუნვის მიზნით. მაგალითად, მაიმუნები მაიმუნები ერთად ცხოვრობენ რადგან ისინი ერთად ზრდიან ნაშიერს, ასევე გამრავლების მიზნით და საკვების მოპოვების მიზნითაც. ბავშვებო მაიმუნები თქვენ იცით რომ არც ბუნაკს იკეთებენ, არც სოროა აქვთ მაიმუნებს და არც სხვა თავშესაფარი. ამიტომ ისინი ისეთ ადგილებს ირჩევენ, სადაც ბევრი საკვებია, ერთად ცხოვრობენ ამ ადგილებში, ხოლო როდესაც საკვები აღარ მოიპოვება იმ ადგილზე, ერთად გადადიან და სხვა ადგილზე იწყებენ ცხოვრებას. ძირითადად წინამძღოლი მამრია, ხოლო მდედრი ზრუნავს შვილების გამოკვებაზე და მათ სისუფთავეზე. ასევე საინტერესოა მაიმუნებთან დაკავშირებით ის, რომ როდესაც ძალიან ცივა, ისინი ერთად იკრიბებიან, რომ გაათბონ ერთმანეთი და რომელი მაიმუნი რომელიც კიდეში მოხდება, შემდეგ ის შედის შუაში უნაცვლებს ასე თქვათ ადგილს იმ მაიმუნს, რომელიც თბილად არის და რადგან ყველა მაიმუნმა შეინარჩუნოს ასე თქვათ ზიტბო. საინტერესო ასევე სპილოები. სპილოები თქვენ იცით რომ ძალიან დიდი ზომის ცხოველები არიან, მაგრამ მაინც ამჯობინებენ ერთად ცხოვრებას. ისინი ოჯახებად ცხოვრობენ, რატომ? იმიტომ რომ ერთად იზრუნონ ნაშიერზე. პატარა სპილოზე ზრუნავს დედა, დეიდა და დაძმებიც კი ზრუნავენ მასზე. ლომებიც ასევე ოჯახებად ანუ პრაიდებად ცხოვრობენ, ბოკერზე ისინი ერთად ზრუნავენ და ერთად უმკლავდებიან ტერსაც.
ასევე საინტერესოა ეს რომ ჩილიკოსანი ცხოველები ერთად ცხოვრობენ რა მიზნით თავდაცვის მიზნით და მათ ქვია ჯოგები ჯოგებად ცხოვრობენ მაგალითად ზებრები ამ დროს ჩილიკოსანი ცხოველები როგორიცავენ თავს როდესაც ისინი საბალახოდ გადიან ერთად რამდენიმე ჩილიკოსანი ცხოველი მათ გამოეყოფა და გარემოს ათვალიერებს საშიშროების საფრთხის არსებობის შემთხვევაში ის ჯოგის დანარჩენ წევრებს ატყობინებს ამის შესახებ. არქტიკული სელაპები კი კოლონიებად ცხოვრობენ, რათა გაზარდონ ნაშიერები, გამოზამთრებაში დაეხმაროონ ერთმანეთს. სელაპები, დედა სელაპები აჩენენ შვილებს და ერთმანეთის შვილებზეც კი ზრუნავენ. მაგალითად, როდესაც ერთ-ერთი სელაპი, დედა სელაპი მიდის თქვათ სანადიროდ, მას მეორე დედა სელაპი მის შვილებსაც როგორც თავის შვილებს, ასევე ულის დანარჩენებსაც. ბავშვებო რომ შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი რა შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძუძუმწოვრები საფთხის არსებობის შემთხვევაში სხვადასხვაგვარად იცავენ თავს და ეს ცხრილი სწორედ ამის დასტურია ზღარბი ეკლებით ზებრა ჩლიქით სკუნსი ძაფრი არასასიამონო მყრალი სუნით ჯიხვირქებით თხუნელა ბრჭალებით და ჯავშნოსანი ცხოველი მე პანგოლინი გითხარით ასევე რომელიც ჯავშნით იცავს ფაქტიურად თავს ხომ რგვალდება ის ასევე ჩვენ ობრეთ იმაზე რომ მტაცებელი ცხოველები თავს ესხმიან და იტაცებენ ნადავლს იმის წყალობით რომ ისინი საკმაოდ ძლიერები არიან ხო ძლიერი ფეხები აქვთ მოხერხებულების წრაფები არიან ასევე დღეს ჩვენ ვისაობრეთ იმაზე თუ რატომ ერთიანდებიან სხვადასხვა ძუძუმწოვარი ცხოველები ჯგუფებად და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რა არის ამის მიზეზი გამრავლების მიზნით ნაშიერების გაზრდის მიზნით აკეთებენ ისინი მას თავდაცვის მიზნით და ასევე ნადირობისთვის ერთიანდებიან ისინი ერთ ჯგუფებად. ჩვენ შემდეგ გაკვეთილზე კიდევ დაგვჩა ძუძუმწოვრების თემაზე სასაუბრო. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოსში გავრცელებულ ძუძუმწოვრებზე და ამავდროულად ჩვენ ერთგვარად შევაჯამებთ იმ საკითხებს, რომელიც ამ რამდენიმე გაკვეთილის განმავლობაში ვისაუბრეთ ძუძუმწოვრებთან დაკავშირებით დავიწყებთ მათი საარსებო გარემოთი, კვებით თუ როგორ იკვებებიან ისინი როგორ ემზადებიან ზამთრისთვის შეგახსენებთ ყველაზე ცივ და ყველაზე ცხელ ადგილებზე მოვინადრე ძუძუმწოვრების შესახებ და როგორც გითხარით ვისაუბრებთ ასევე საქართველოსში მოვინადრე ძუძუმწოვრებზე დღეს კი გემშიდობებით ბავშვებო მომავალ გაკვეთილამდე ნახონდეს